పదవ తరగతి భౌతిక శాస్త్రం పరమాణు నిర్మాణం పరమాణువులో రుణావేశ పూరిత ఎలక్ట్రాన్లు ధనావేశ ప్రోటాన్లు మరియు తటస్థ న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి వర్ణపటం ఇంద్రధనస్సులో వరుసగా ఊద నీలిమందు నీలం ఆకుపచ్చ పసుపు నారింజ రంగు మరియు ఎరుపు అనే ఏడు రంగులు ఉంటాయి ప్రతి రంగు దాని తర్వాతి రంగుతో కలిసిపోయి అవిచ్ఛిన్నంగా గల రంగుల పట్టీల రూపంలో ఉంటాయి ప్రతి రంగు తీవ్రత ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుకు మారుతూ ఉంటుంది కాంతి తరంగ స్వభావం నిశ్చల నీటిలో రాయి విసిరినప్పుడు అలజడి తరంగ రూపంలో అన్ని దిశలలో ప్రసరిస్తుంది కంపించే వస్తువు ధ్వని తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది విద్యుత్ ఆవేశం కంపించినప్పుడు విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు ఏర్పడతాయి ఏదేని విద్యుత్ ఆవేశం కంపిస్తూ ఉంటే అది తన చుట్టూ ఉండే విద్యుత్ క్షేత్రంలో మార్పు కలిగిస్తుంది మారుతున్న ఈ విద్యుత్ క్షేత్రం అయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పుని తెస్తుంది ప్రసార దిశకు లంబంగా ఒకదానికొకటి లంబ దిశలో ఉండేలా విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఏర్పడే ఈ ప్రక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగుతుంది దృగ్గోచర కాంతి ఒక విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగం అంతరాళంలో కాంతి సి మూడు ఇంటూ పది పవర్ ఎనిమిది పర్ సెకండ్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది శూన్యం గుండా విద్యుత్ అయస్కాంత వికరణ శక్తి ప్రయాణం సముద్ర తరంగాలను పోలి ఉంటుంది విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తి వికిరణాన్ని కూడా తరంగ ధైర్యం ల్యాంబ్డా పౌనఃపుణ్యం న్యూ అనే లక్షణాల ద్వారా వివరించవచ్చు ఒక తరంగంలో రెండు వరుస శృంగాలు లేదా రెండు వరుస ద్రోణుల మధ్య దూరాన్ని ఆ తరంగం యొక్క తరంగ ధైర్యం అంటారు ఒక సెకండ్ కాలంలో ఒక బిందువు నుండి ప్రయాణించిన తరంగాల సంఖ్యను పౌనఃపుణ్యం న్యూ అంటాం తరంగ ధైర్యం లేమడ పౌనఃపుణ్యం న్యూ మరియు కాంతి వేగం సీల మధ్య సంబంధం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లేమడా పై సమీకరణం ఒక సార్వత్రిక సమీకరణం కావున ఇది అన్ని రకాల తరంగాలకు వర్తిస్తుంది తరంగం యొక్క పౌనఃపుణ్యం పెరిగే కొద్దీ దాని తరంగ ధైర్యం తగ్గుతుంది విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు విస్తృత వైవిధ్యం గల పౌనఃపుణ్యాల సముదాయం విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాల మొత్తం పౌనఃపుణ్యాల సముదాయాన్ని విద్యుత్ అయస్కాంత వర్ణపటం అంటాం ప్రకృతిలో దృగ్గోచర వర్ణపటానికి ఇంద్రధనస్సు ఒక ఉదాహరణ ఇంద్రధనస్సులో ప్రతి రంగు నిర్దిష్ట తరంగ ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది వర్ణపటంలోని రంగులు ఎరుపు రంగు ఎక్కువ తరంగ ధైర్యం నుండి ఊదారంగు తక్కువ ధ తరంగ ధైర్యం వరకు విస్తరించి ఉంటాయి మానవుని కంటితో చూడగలిగే రంగుల తరంగ ధైర్యాల సముదాయాన్ని దృశ్య కాంతి అంటాం ఎరుపు రంగు నుండి ఊదారంగు వరకు ఉన్న తరంగ ధైర్యాల సముదాయాన్ని దృగ్గోచర కాంతి వర్ణపటం అంటాం విద్యుత్ అయస్కాంత వర్ణపటం విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలను వివిధ తరంగ ధైర్యాల సముదాయంగా చెప్పవచ్చు విద్యుత్ అయస్కాంత వర్ణపటంలో తక్కువ తరంగ ధైర్యం గల గామా కిరణాల నుండి అధిక తరంగ ధైర్యాలు కలిగిన రేడియో కిరణాల వరకు ఉంటాయి ఇనుప కడ్డీని వేడి చేసినప్పుడు అది కొంత శక్తిని కాంతి రూపంలో విడుదల చేస్తుంది ఇనుప కడ్డీ వేడి చేసినప్పుడు అది ఎక్కువ తరంగ ధైర్యం తక్కువ శక్తి గల ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది వేడి చేయడం కొనసాగిస్తే అది క్రమంగా నారింజ రంగు పసుపు నీలం తక్కువ ధైర్యం ఎక్కువ శక్తిగా మారుతుంది ఇంకా వేడి చేస్తే దృగ్గోచర కాంతి ధైర్యాలన్నీ కలిసి ఉన్న తెలుపు రంగులోకి మారుతుంది ఇనుప కడ్డీని వేడి చేసినప్పుడు అన్ని రంగులు వెలువడినప్పటికీ ఎరుపు రంగు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మిగతా రంగులు కనబడవు విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తిని అవిచ్ఛిన్న శక్తిగా నమ్మే సాంప్రదాయ భావనకు ఆధారంగా చేసుకుని శక్తి శోషణం లేదా ఉద్గారం ఎల్లప్పుడూ హెచ్ న్యూకి పూర్ణాంక గుణిజాలుగా ఉంటాయని మార్క్స్ ప్లాంక్ ప్రతిపాదించాడు ఒక నిర్దిష్ట పౌనఃపుణ్యానికి గల శక్తిని ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూతో సూచిస్తారు ఇందులో హెచ్ అనేది ప్లాంక్ స్థిరాంకం దీని విలువ ఆరు పాయింట్ ఆరు రెండు ఆరు ఇంటూ పది పవర్ మూడు నాలుగు జౌల్ సెకండ్ న్యూ అనేది ఉద్ఘారించబడిన లేదా శోషించబడిన వికిరణం యొక్క పౌనఃపుణ్యం ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొద్దీ ఒక పదార్థం నుండి వెలువడే శక్తి పెరుగుతుంది నీలం రంగు తక్కువ తరంగ ధైర్యం లేదా ఎక్కువ పౌనఃపుణ్యం యొక్క శక్తితో పోల్చినప్పుడు ఎరుపు రంగు అధిక తరంగ ధైర్యం లేదా తక్కువ పౌనఃపుణ్యం యొక్క శక్తి తక్కువ విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తి శోషణం లేదా ఉద్గారం అనేది అవిచ్ఛిన్న రూపంలో కాకుండా 
నిర్దిష్ట విలువలు గల భాగాలుగా ఉంటుంది అని ప్లాంక్ పేర్కొన్నాడు ఉద్గార లేదా శోషణకాంతి వర్ణపటం అనేది వివిధ తరంగ దైర్ఘ్యాల సముదాయం క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ను విడివిడిగా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో కలిపి జ్వాల పరీక్ష చేస్తే క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ ఆకుపచ్చ రంగు మంటను స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ ఎరుపు రంగు మంటను ఇస్తాయి సోడియం ఆవిర్లు పసుపు రంగును ఉత్పత్తి చేయడం మూలంగా వీధి దీపాలు పసుపు రంగుల్లో ఉంటాయి ప్రతి మూలకం తనదైన విలక్షణ రంగును ఉద్గారం చేస్తుంది ఈ రంగులు కాంతి యొక్క నిర్దిష్ట తరంగ ధైర్యాలకు అనురూపకంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి వర్ణపటాన్ని రేఖా వర్ణపటం అంటాము పరమాణు వర్ణపటాలలో రేఖలను బట్టి ఆయా పరమాణువులను తేలికగా గుర్తించవచ్చు బోర్ హైడ్రోజన్ పరమాణు నమూనా నీల్స్ బోర్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం మరియు పరమాణు నిర్మాణం గురించి ప్రాథమిక అవగాహనకు కల్పించినందుకు గాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నాడు బోర్ ప్రతిపాదనలు పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం నుండి నిర్దిష్ట దూరాలలో ఉన్న నియమిత శక్తి స్థాయిలలో లేదా స్థిర కర్పరాలలో ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ శక్తి స్థాయి నుండి ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి చేరినప్పుడు శక్తిని గ్రహిస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ శక్తి స్థాయి నుండి తక్కువ స్థాయి శక్తికి దూకినప్పుడు శక్తిని విడుదల చేస్తుంది పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లకు నిర్దిష్టమైన శక్తి విలువలు ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్ల శక్తి క్వాంటీకరణం చెంది ఉంటుంది ఈ శక్తుల స్థాయిలను స్థిర స్థాయిలు వీటికంటే శక్తి విలువలను శక్తి స్థాయిలు ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అని అంటాం ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాథమిక శక్తి స్థాయిని భూస్థాయి అంటాం ఎలక్ట్రాన్ శక్తిని గ్రహించినప్పుడు అది ఎక్కువ శక్తి స్థాయికి అనగా ఉత్తేజిత స్థాయికి చేరుతుంది ఉత్తేజిత స్థాయికి చెందిన ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ కాలం ఉండలేదు అది శక్తిని కోల్పోయి తిరిగి భూస్థాయికి చేరుతుంది ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయిన శక్తి విద్యుత్ అయస్కాంత రూపంలో వెలువడుతుంది ఇది నిర్దిష్ట తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ తరంగ దైర్ఘ్యం దృగ్గోచర వర్ణపట తరంగ దైర్ఘ్య అవధిలో ఉంటే అది వర్ణపటంలో ఉద్ఘార రేఖగా కనిపిస్తుంది బోర్ నమూనా హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో కనిపించే రేఖలను వివరించింది బోర్ నమూనా రేఖా వర్ణపటంలోని రేఖలు కొన్ని ఉపరేఖలుగా విడిపోవటాన్ని విశదీకరించలేకపోయింది బోర్ సోమర్ఫెల్డ్ పరమాణు నమూనా సోమర్ఫెల్డ్ బోర్ నమూనాను ఆధునీకరించిన దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలను ప్రవేశపెట్టాడు బోర్ ప్రతిపాదించిన వృత్తాకార కక్షను అలాగే ఉంచుతూ రెండవ కక్షకి దీర్ఘ వృత్తాకార కక్ష మూడవ కక్షకు రెండు దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలను కలుపుతూ పరమాణు కేంద్రకం ఈ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్ష యొక్క రెండు ప్రధాన నాభులతో ఒకదానిపై ఉంటుందని ప్రతిపాదించాడు బోర్ సోమర్ఫెల్డ్ నమూనా హైడ్రోజన్ పరమాణు వర్ణపటంలో సూక్ష్మరేఖలను గురించి వివరించగలిగినప్పటికీ పరమాణు నిర్మాణం గురించి సంతృప్తిగా వివరించలేకపోయింది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్న పరమాణువుల యొక్క పరమాణు వర్ణపటాలను వివరించడంలో ఈ నమూనా విఫలమైంది క్వాంటమ్ యాంత్రిక పరమాణు నమూనా ఎలక్ట్రాన్లు అత్యంత సూక్ష్మమైనవి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క స్థానాన్ని వేగాన్ని కనుక్కోవడానికి అతి తక్కువ తరంగ ధైర్యం ఉన్న కాంతిని వాడటం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం చుట్టూ నిర్దిష్టమైన మార్గాలను అనుసరించవు కాబట్టి పరమాణువుకు నిర్ణీత సరిహద్దు అంటూ ఏమీ ఉండదు పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పడం అసాధ్యం పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ల ధర్మాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇర్విన్ షోడింగర్ క్వాంట యాంత్రిక పరమాణు నమూనాను ప్రతిపాదించాడు ఈ నమూనా ప్రకారం బోర్ నమూనాలోని కక్షలను బదులుగా ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఎలక్ట్రాన్లు పరమాణువులో కేంద్రకం చుట్టూ నిర్ణీత ప్రాంతంలో అధికంగా ఉంటాయి పరమాణు కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ను కనుగొనగలిగే సంభావ్యత ఏ ప్రాంతంలో అయితే అధికంగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాన్ని ఆర్బిటాల్ అంటారు ఒకే శక్తి స్థాయిలకు చెందిన ఆర్బిటాల్ల గురించి క్వాంటమ్ సంఖ్యల ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు క్వాంటమ్ సంఖ్యలు పరమాణువులో ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ను ఎన్ ఎల్ ఎం ఎల్ అనే మూడు సంఖ్యల సమతులతో సూచిస్తారు ఈ సంఖ్యలనే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అంటారు పరమాణువులో కేంద్రకం చుట్టూ ఉండే ప్రదేశంలో ఎలక్ట్రాన్ కనుగొనే సంభావ్యతను ఈ సంఖ్యలు సూచిస్తాయి ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎన్ ఈ సంఖ్య ప్రధాన కర్పర పరిమాణం దాని శక్తిని గురించి తెలుపుతుంది ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ధన పూర్ణాంక విలువను కలిగి ఉంటుంది ఎన్ విలువ పెరిగే కొద్దీ ఆర్బిట్ పరిమాణం పెరుగుతుంది 
అలానే ఎలక్ట్రాన్లకు కేంద్రకానికి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది ఎన్ విలువలో పెరుగుదల శక్తి స్థాయిలో పెరుగుదలను సూచిస్తుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ విలువలు గల స్థాయిలను కేఎల్ఎంలతో సూచిస్తారు కోణీయ ద్రవ్యవేగ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎల్ దీనిని ఎల్తో సూచిస్తాం ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎన్ విలువకు కోణీయ ద్రవ్యత లేక క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎల్ విలువలు జీరో నుండి ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు ఉంటాయి ప్రతి ఎల్ విలువ ఒక ఉపకర్పరాన్ని సూచిస్తుంది ప్రతి ఎల్ విలువ కేంద్రకం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉండే ఒక నిర్దిష్ట ఉపకర్పరం ఆకృతిని గురించి తెలుపుతుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోతో ఒక వన్ ఎస్ ఒక ఉపకర్పరం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోతో టూ ఎస్ ఒక ఉపకర్పరం అలాగే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్తో టూ పీ ఒక ఉపకర్పరం అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎంఎల్ ఈ క్వాంటమ్ సంఖ్యను ఎంఎల్తో సూచిస్తాం ఎంఎల్ జీరోతో కలిపి మైనస్ ఎల్ నుండి ప్లస్ ఎల్ మధ్య పూర్ణాంక విలువను కలిగి ఉంటుంది ఒక నిర్దిష్ట ఎల్ విలువలకు అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎంఎల్కు టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ విలువలను కలిగి ఉంటుంది ఈ సంఖ్య పరమాణువులో ఆర్బిటాల్ల ప్రాదేశిక దిగ్విన్యాసాన్ని తెలుపుతుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది అనగా ఎంఎల్ ఒక విలువను అనగా వన్ ఎస్ అనే ఆర్బిటాల్ను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎంఎల్కు మూడు విలువలు కలిగి ఉంటాయి అవి మైనస్ ఒకటి సున్నా ప్లస్ ఒకటి పిఎక్స్ పీవై పీజెడ్ ఆర్బిటాలను తెలియజేస్తుంది ఒక ఉప ఉపకర్పరంలో ఆర్బిటాలన్నీ ఒకే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి వీటినే సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళు అంటారు ఎస్ ఆర్బిటాళ్ళు గోళాకారంలో ఉంటాయి పి ఆర్బిటాళ్ళు డంబెల్ ఆకారంలో ఉంటాయి డి ఆర్బిటాళ్ళు డబుల్ డంబెల్ ఆకారంలో ఉంటాయి ప్రతి ఉపకర్పరంలో గరిష్టంగా ఉపకర్పరంలో ఉండే ఆర్బిటాల సంఖ్యకు రెట్టింపు సంఖ్యలో ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎంఎస్ ఈ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్కు ఉండే రెండు రకాల దిగ్విన్యాసాలను సూచిస్తుంది దీనిని ఎంఎస్తో సూచిస్తాం ఈ దిగ్విన్యాసాలలో ఒకటి సవ్య దిశ ప్లస్ హాఫ్లో ఉండే స్పిన్ మరొకటి అపసవ్య దశ మైనస్ హాఫ్లో ఉండే స్పిన్ ఎలక్ట్రాన్లకు రెండు స్పిన్ విలువలు ధనాత్మకమైతే ఆ స్పిన్లు సమాంతరంగాను లేదా వ్యతిరేక దిశల్లోనూ ఉంటాయి సోడియం దీపాల అధిక రిజల్యూషన్ వర్ణపటంలో రెండు రేఖలు కనిపించడం క్షార మరియు క్షార మృత్తికా లోహాల వర్ణపటాలలో ఇటువంటి రేఖలు కనిపించడం ఎలక్ట్రాన్ల స్పిన్ల తేడా వల్ల జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎన్ఎల్ఎక్స్ ఇందులో ఎన్ ప్రధాన శక్తి స్థాయి విలువ ఎల్ ఉపశక్తి స్థాయి విలువ ఎక్స్ ఉపశక్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఉదాహరణ హైడ్రోజన్ పరమాణువు హెచ్ వన్ ఎస్ వన్ హైడ్రోజన్ పరమాణువులో గల ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉండే క్వాంటమ్ సంఖ్యా సమితి ఈ క్రింద విలువలను కలిగి ఉంటుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్లు గల పరమాణువుల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని వివరించడానికి ఈ క్రింది మూడు నియమాలు ఉపకరిస్తాయి పాలివర్ణజ నియమం ఒకే పరమాణువులోకి చెందిన ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్లకు నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యలు సమానంగా ఉండవు ఒక ఆర్బిటాన్లో గరిష్టంగా ఉంచగలిగే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను తెలియజేయడానికి ఈ నియమం ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఆర్బిటాల్లో కేవలం రెండు ఎంఎస్ విలువలు మాత్రమే అనుమతించబడతాయి కావున ప్రతి ఆర్బిటాల్లో గరిష్టంగా వ్యతిరేక స్పిన్లు కలిగిన రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఉదాహరణ హీలియంలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే వాటి విలువలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి పై రెండు ఎలక్ట్రాన్ల స్పిన్నుల్లో తేడా ఉండడం గమనించవచ్చు ఆఫ్ పో నియమం పరమాణువు భూస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లు అతి తక్కువ శక్తి కలిగిన ఆర్బిటాల్లో చేరుతూ అలా ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పరమాణు సంఖ్యకు సమానం అయ్యే వరకు నిండేలా ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం నిర్మించబడుతుంది దీనినే ఆఫ్ బో నియమం అంటాం జర్మనీ భాషలో ఆఫ్ బో అంటే ఊర్ధ్వ నిర్మాణం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు రాయడానికి ఈ క్రింది రెండు సూత్రాలు వినియోగపడతాయి ఎలక్ట్రాన్లు వివిధ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ ప్లస్ ఎన్ విలువలు పెరిగే క్రమంలో నిండుతాయి ఉదాహరణ 
టూ ఎస్ యొక్క ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ టూ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టూ పీ యొక్క ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ టూ ఎస్ యొక్క ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ తక్కువ కావున ఎలక్ట్రాన్ టూ ఎస్లో మొదట ప్రవేశిస్తుంది ఒకవేళ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ సమానంగా ఉన్నట్లయితే ఎన్ విలువ తక్కువగా గల ఉపకర్పరాన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ముందుగా ఆక్రమిస్తాయి ఉదాహరణ త్రీ డి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ పి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ ఎస్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై మూడు ఆర్బిటాలలో త్రీ పి ఫోర్ ఎస్ విలువ సమానంగానే ఉన్నప్పటికీ త్రీ పి యొక్క ఎన్ విలువ తక్కువ అనగా మూడు కావున ఎలక్ట్రాన్ మొదటి త్రీ పిలోకి ప్రవేశిస్తుంది తర్వాత ఫోర్ ఎస్ నిండుతుంది ఆ తర్వాత ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఫోర్ ఎస్ కన్నా త్రీ డికి ఎక్కువ కావున పై ఉదాహరణలో త్రీ డి చివరిగా నిండుతుంది త్రీ పి లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎస్ లెస్ దాన్ త్రీ డి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ పెరిగే ఆరోహణ క్రమం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది హుండ్ నియమం ఈ నియమం ప్రకారం సమాన శక్తి కలిగిన అన్ని ఖాళీ ఆర్బిటాళ్ళు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్చే ఆక్రమించబడిన తర్వాతనే ఎలక్ట్రాన్లు జత కోరడం ప్రారంభిస్తాయి అనగా సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు చేరడానికి మునిపే ప్రతి దానిలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండి ఉండాలి ఉదాహరణ కార్బన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పరమాణు సంఖ్య కొన్ని మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి 